Shukuru linabeba kufunguliwa. Neno kushukuru linabeba kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha tuende katika somo letu la kwanza leo kwa mtetesho wa kwanza kinasema Tunastahili kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Tunastahili kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Tutaandika kitabu pia cha Zaburi tisa moja kuanzia moja hadi mbili Bwana asifiwe. Tunasema kwa mchecho tunasema inasema tunastahili kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Zaburi tisa moja hadi mbili Inasema nitamshukuru nita Bwana kwa moyo wangu wote. Nitasimulia matendo yake makubwa. Nitafurahi na kushangilia wewe. Nitalimbia jina lako wewe kulie juu. Bwana Yesu asifiwe. Nitamshukuru nita Mungu kwa moyo wangu wote. Nitafinua jina lake kwa matendo yake makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kila jambo ambayo Mungu anatutendea, tunastahili kumshukuru Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa anakukosa hakosi jambo la kumshukuru Mungu. Kwa maana Mungu anatutendea makuu kila siku Bwana Yesu asifiwe. Unapolala na kuamka, ikifika asubuhi hiyo ni kwa neema ya Mungu. Mungu Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi ambao wamelala kulilala nao Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapofika asubuhi, wengine huwa hawakuweza kupata nafasi ya kuamka Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi labda mnarauka mnote mkitembea mkisafiri wengi wao unaenda unarudi lakini wengine hawapati nafasi ya kurudi wakia katika safari zao wanapata hata na ajali wanapoteza maisha bwana Yesu asifiwe lakini wewe unajipata una kuwa wewe uko kwa salama wewe ni mzima bwana Yesu asifiwe lazima ni mwezi mzima sasa hii umeisha tumekuwa tukitoka labda katika shughuli zetu tumekuwa tukitembea katika shughuli zetu bwana Yesu asifiwe tukitoka tumekuwa tukitangamana katika kila mahali lakini Mungu amekuwa akitupigania. Mungu amekuwa akiachilia uzima Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuwa akiachilia afya njema. Kuna wengine sahi ya subu ya leo tunaposimama mahali hapa. Kuna wengine ambao wamelala hospitalini hawawezi Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wako majumbani wakiwa wamekata tamaa hawawezi Bwana Yesu asifiwe. Kuna jamii zingine ambazo sahi ziko na msiba Bwana Yesu asifiwe. Wengine wamekoma nyumbani wakiangalia wagonjwa wapendwa wao wakiwa hawawezi Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi ambao Mungu ametuagalia Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa tu wazima mahali tumefika mahali hapa tukiwa tu wazima. Jamii zetu labda nyumbani tumezaacha wakiwa ni wazima Bwana Yesu asifiwe. Tuna kila sababu ya kumshukuru na kumuinua huyu Mungu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukoe watu wa kushukuru Mungu. Tukoe watu wa kuabudu jina lake kwa maana yeye ni mkuu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Yeye Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni muweza na Mungu kwa ana sababu ya katika kila ma, katika maisha yetu Bwana Yesu asifiwe. Anaposimama mipaji ya maisha yetu, huwa ana mipango mema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo acha unapopitia changamoto, unapopitia majaribu, kuna kila sababu ya kumshukuru Mungu Bwana Yesu asifiwe. Huwezi jua katika hiyo majaribu unapitia. Kuna kitu mtu, kuna kitu Mungu ameficha ambaye kwamba anataka kukujaribu. Aone je, wewe ni mtu wa kushukuru Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana shukrani tunajifunza katika Biblia ni kwamba ni mapenzi yake Mungu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumue watu ambao tunachukua wakati tunapitia changamoto, tuchukue nafasi ile kama kujenga uhusiano wetu karibu zaidi na Mungu Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe watu wa kumuunika, tusiwe watu wa kufurahia wakati tuna tuna furaha, tusiwe watu wa kufurahia wakati tuko katika wakati mzuri lakini wakati wa majaribu tukao ni watu wa kumuunika Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawapendi namna hiyo. Mungu anapenda mtu aliyekuwa na moyo wa shukrani. Mtu anapenda mtu ambaye ni mtu wa kumshukuru na kulistukuza jina lake Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kushukuru katika kila jambo. Tunapopitia mazuri, tuinue mikono juu mbinguni, tuseme Mungu ni asante. Tunapopia chini majaribu pia, tuseme Mungu ni asante kwa sababu Mungu ana huo ana sababu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana sababu upitie yale ili kukutayarisha kwa yale mazuri yanayokuja Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukoe watu wa kumshukuru Mungu. Tukoe watu wa roho za shukrani. Watu wa kujitoa na kusema kwamba Mungu ninashukuru kwa hili ambayo ninapitia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na niko na hadithi kidogo ambayo ni fupi nitashare na ninyi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika hii hali ya kushukuru na katika hii hali ya kumtukuza Mungu katika kila jambo analopitia Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi ukawa na jamaa mwingine ambaye 
huyu jamaa alikuwa anajifunza huyu jamaa alikuwa anajifunza na akawa na ile roho ya kushukuru Mungu bwana Yesu asifiwe akawa ni mtu ambaye kila mahali ataka kila jambo anaona anapitia ana anaambia Mungu asante kwa kuwa ninajua kuna kuna lengo na kusudi kwa ajili ya haya napitia bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana ikafikia mahali akawa anapitia changamoto nyingi zaidi bwana Yesu asifiwe akawa ameachishwa kazi hana kazi anaishi nyumba ya kurenti bwana Yesu asifiwe kila mara anafungiwa nyumba kicha kule inakuwa ni shida bwana Yesu asifiwe alafu pia akawa kwa bibi yake pale nyumbani ambaye ni mjamzito bwana Yesu asifiwe akiangalia bibi yake ni mjamzito nyumba amefungiwa bwana Yesu asifiwe chakula hana bwana Yesu asifiwe lakini akawa kila asubuhi kila mchana na kila jioni anapiga magoti akisambia Mungu na ni asante kwa maana najua kuna kitu unatayarisha kwa ajili yangu bwana Yesu asifiwe yule bibi yake akawa anamshangaa sana anasema sasa katika hii hali tunapitia ni kitu gani akwambia Mungu asante bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana lakini ashukuru Mungu kwa kwa huyu jamaa alikuwa hapo ni ile roho ya kushukuru hataki kujua ni kitu gani anapitia bwana Yesu asifiwe alikuwa ni ile imani ya kuwa hata kama anapitia hii bado kuna bado Mungu kuna mahali anaenda kunipeleka bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana siku moja akiwa katika hali zake za kutembea tembea kutafuta kazi akapitia kampuni nyingine akaulizea kazi akaambia ni sawa tuachie namba yako alafu tutakupigia tutakupigia bwana Yesu asifiwe akarudi nyumbani akawa pale nyumbani akapata simu akapigia simu akachukua simu akaambia ni pale kampuni nimekuja kutafuta kazi bwana Yesu asifiwe tunahitaji kesho kukuja kwa interview bwana Yesu asifiwe so akafurahi akasema ni kama Mungu ameanza kujibu maombi yangu kwa sababu kesho ninaenda interview basi bwana ikawa ni wakati mwema Mungu ameamua kwamba amefungua milango kwa bwana Yesu asifiwe katika ile muda ile akachukua muda wake kwa kuwa yeye hali yake haikuwa nzuri ikabidi akaenda kwa jirani yake kwa rafiki yake akaenda kaomba ngoo ambayo ataendea interview bwana Yesu asifiwe akajitarisha akijua kwamba kesho anaraukia interview bwana Yesu asifiwe ilipofika ile ile siku akaroka asubuhi sana akaenda akajita akajitarisha bwana Yesu asifiwe akaingia bafuni akaoga alipomaliza amerudi kwa kwa nyumba ilipamba ambaye ngoo zake ende interview bwana Yesu asifiwe alipoangalia kwa nyumba akapata bibi yake akiwa amelala ame, ame chini akiwa analia kwa uchungu bwana Yesu asifiwe akashangaa tena akasema tena ni majaribu gani haya bwana Yesu asifiwe akiangalia saa yake imebaki kama one hour kwenda kule alikuwa anaitiwa interview bwana Yesu asifiwe huko pia bibi yake naye anaanguka akiwa pale analia kwa uchungu akimwangalia akajua huyu ni kama siku yake ya kujifungua imefika bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana yule jamaa kufikia mahali akashangaa ikabidi akasema akawa hajui ni kitu gani inaendelea bwana Yesu asifiwe lakini akaenda akapiga magoti bado akasema Mungu na kushukuru kwa ajili ya haya ya hii ambayo imetokea pia najua kuna kitu ambayo inatayarisha bwana Yesu asifiwe akaenda akalilia Mungu tena akasema Mungu ni wewe ndo kulinifanya ni wewe tumenifanya mpaka leo ninaenda kule kwa interview bwana Yesu asifiwe na saa hii imepatana na hili bwana Yesu asifiwe ninahitaji sauti yako nijue ni kitu ninastahili kufanya nini bwana Yesu asifiwe Mungu ni mwaminifu pale pale akasikia sauti na mwambia wewe chukua bibi yako mpeleke hospitali alafu utaenda kwa interview bwana Yesu asifiwe lakini sasa akawa na wasiwasi akaangalia time imeenda zaidi akaangalia kule pia anitajika kwa interview bwana Yesu asifiwe huku bibi yake nao hali ni hali yake ni mbaya bwana Yesu asifiwe lakini akaheshimu sauti ya Mungu bwana Yesu asifiwe kuheshimu sauti ya Mungu pia ni kitu cha maana wapenda bwana Yesu asifiwe akashika ile sauti ya Mungu akachukua akaikimbia tena kwa jirani akaenda akaomba aka baiskeli akaja aka, akabeba bibi yake akampeleka hospitali bwana Yesu asifiwe alipofika mahali pale hospitali akamweka aka mikononi mwa daktari alipoona daktari anamshughulikia akasema basi mimi acha nikimbie pale kwenye ndikwa nenda pale kwa interview bwana Yesu asifiwe akiangalia saa yake tayari amechelewa na kama 30 minutes bwana Yesu asifiwe sasa akaenda nile tu anasema acha tumejipeleke lakini tayari najua nimefeli maana time nimefeli bwana Yesu asifiwe akaenda kufika pale akapata mlango imefungwa akiwa amesimama pale kama dakika tatu kuna jamaa akaja akafungua akasema ah akamwona kama ameshangaa akasema ni wewe akasema eh akasema eh akasema pole sana kwa kuwe, tumekuweka sana muda mrefu bwana Yesu asifiwe 
pale ndani tumepatwa na na mkutano wa dharura kwa hiyo tulikuwa tuna list tuko na mkutano tuna discuss katika yale ma, ma, karibu masaa mawili sasa nikumaanisha tumekuweka hapa kwa zaidi ya masaa mawili bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana wewe akiwa ameshangaa ni kama anataka kusema nimekuja tu saa hii akasikia sasa anasema wewe ni mwanza tu akaambiwa karibu ingia ndani bwana Yesu asifiwe kufika pale ndani akase akapata kuna ile wenye amekata wameketi pale kumfanyia interview akasema wakamwita jina lake akasema ni wewe sema eh akasema kwa hakika pole tumeweka hapo nje kwa mrefu sana kulikuwa kuna vitu tunashughulikia hapa ndani bwana Yesu asifiwe lakini tayari kwa pato muone uko na ile moyo kuvumilia maana ingekuwa mwingine ile masaa mawili angekuwa ameenda bwana Yesu asifiwe lakini wewe umepata kuvumilia mpaka mpaka tumemaliza mkutano wetu kwa hiyo hakuna interview utafanya bwana Yesu asifiwe kwa hiyo tayari mara ya kwanza wewe umeshinda bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana kwa kuwa akashukuru Mungu zaidi bwana Yesu asifiwe akajua ya kwamba ni ile kitu ya kwani nilikuwa nashukuru Mungu bwana Yesu asifiwe ingekuwa ni alichukua ile wakati wake badala ya kushukuru Mungu akaanza aka kumumunika angekuwa ange alimkosea Mungu na ile kitu ingefanikiwa bwana Yesu asifiwe akatoka mahali pale akirudi nyumbani akiwa na furaha maana anajua amepokea muujiza wake bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana akapitia aka pale hospitali kuona bibi yake ukifika pale pia akapata bibi yake amejifungua salama amejifungua mapacha wako na afya na wazima bwana Yesu asifiwe akashukuru Mungu akafurahi akasema hakika leo nimepokea miujiza mara mbili bwana Yesu asifiwe ambea mwanzo utapokea miujiza mara mbili katika jina la Yesu bwana Yesu asifiwe unapokuwa na roho ya, kush, ya kushukuru unapokuwa na roho ya kushukuru na kujifunza kutolalamika kujifunza kutonunika katika mambo unayopitia hakika Mungu anaenda kukufungulia njia bwana Yesu asifiwe kuna uwezekano kwamba Mungu Imefika ni wakati unamuomba sana. Ni wakati unaenda kwake unamuomba Bwana Yesu asifiwe. Ukaona ya kwamba labda Mungu amenyamaza Bwana Yesu asifiwe. Kujua ni kwa nini Mungu amenyamaza. Unaweza kuona sima Mungu amenyamaza. Kumbe Mungu hajanyamaza. Kuna sababu Mungu anakutengeneza Bwana Yesu asifiwe. Akawa anaona labda umemuomba kama ni kazi. Umemuomba kama labda ni mafanikio Bwana Yesu asifiwe. Ukaona hujafanikiwa muda mrefu kuona labda Mungu hajasahau amesahau Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka Mungu anaanga ukishamuomba anaangalia njia zako. Je, huyu ananiomba ananiomba kama ni kazi ananiomba ananiomba kazi. Kama ni ndoa ananiomba ndoa. Anaangalia ile background yako. Akiangalia labda anaona kuna maadui ambao bado wamekusingira Bwana Yesu asifiwe. Badala ashirike kukutengene kukupea ile unataka. Anajua tayari hata kikupea ndoa, maadui bado wako atasambaratisha Bwana Yesu asifiwe. Anajua kikupea kazi maadui wako bado atasambaratisha Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile muda unaona wewe kama Mungu awenyewe amenyamaza. Huwa hajanyamaza. Bado anakupigania zile vita ili akiachilia hakuna maadui mbele zako Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe tu kwa watu kushukuru katika kila jambo ambalo tunapitia. Maana Mungu wao ana sababu. Mungu wao ana sababu na anafanya kitu kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupe watu wa kumshukuru Mungu. Tupe watu wa kumtukuza Mungu katika kila hali tunapitia. Na kujua ya kwamba kila Mungu anafanya yuko na sababu yake, na yuko na sababu yake, na yuko na lengo yake na tutabarikiwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tujifunze kuwa watu wa kushukuru na Mungu atatubariki Mungu atatuonyesha kile ambacho kimefichwa ni kwa ajili ya maisha yetu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe tutaenda katika point yetu ya pili Point yetu ya pili nasema tunastahili kujitoa tunastahili kujitoa kwa kidogo tulicho nacho kama njia ya kuonyesha shukrani kwa Mungu. Tunastahili kujitoa kwa kidogo tulicho nacho kama njia ya kuonyesha shukrani kwa Mungu. Tutasoma kitabu cha Luka tisa Luka tisa mstari wa 12 hadi 17 Tunastahili kujitoa kwa kidogo tulicho nacho kama njia ya kuonyesha shukra kwa Mungu Luka tisa 12 mpaka 17 tutasoma 
najua nikaanza kushuka waka najua nikaanza kushuka akamwendea wale tenashara akamwambia waage mkutano ili waende katika vijiji na mashamba ya kando kando wapate mahali pa kulala na vyakula maana hapa tuliponijika tupo akawaambia wapeni nini chakula wakasema hatuna kitu zaidi ya mikate mitano na samaki wawili tusipokwenda tuanunulie watu hawa wote vyakula kwa kuwa wanaume walikuwa walipata kama elfu tano akawaambia wanafunzi wake Waketisheni watu kwa safu kila safu watu hamsini akafanya hivyo akawaketisha wote akaitwa ile akaitwa ile mikate mitano na wale samaki wawili akatazama juu mbinguni akavibariki akavimenga akawapa wanafunzi wake ili waanikie waanikie mkutano wakala wakashika wote na katika vile vipande vilivyobaki walikusanya vikapu 12 bwana Vanessa asifiwe sana. Hii ni wakati ambao Yesu alikuwa anahubiri injili. Vanessa asifiwe. Akisaidiwa na wale wanafunzi na wale mitume wake 12. Vanessa asifiwe. Akawa amepata umati mkubwa zaidi. Watu wako na ile kiu ya kusikia neno la Mungu. Vanessa asifiwe. Lakini ikafikia mahali akawa amekuwa na wale watu kwa muda mrefu zaidi. Akaona ya kwamba imeenda kufika jioni hawajapata chakula, hawajapata chakula. Vanessa asifiwe. Wanafunzi wake wakamjia akasema Waachilie hao watu waende wakitafute chakula maana tuko katika jangwa na hatuna chakula ya kutosha Vanessa Sasfie Vanessa Sasfie sana tuko katika point yetu tumesema tunastahili kujitoa kwa kidogo tulicho nacho kama njia ya kuonyesha shukrani Vanessa Sasfie wakiwa katika ile hali wanashangaa wana tutafanya nini tuko katika jangwa hakuna chakula na hao watu ni wengi zaidi Vanessa Sasfie kuna wale wanaume tunaambia walikuwa wanapita 1500. Hatujiambia wanawake walikuwa wangapi? Hatujiambia watoto walikuwa wangapi? Kwa hiyo walikuwa ni watu wengi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanafunzi wakamwambia chakula ni tuko nani ni kati ya 5 tuna samaki wawili. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo mati wote tutafanyaje kama hatutaruhusu kama hatutaenda kwa mwacha kule nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu akasema Wakatishini wakatishini hawa watu wote katika mafungu ya watu 50 Vanessa Asfiwe. Na kupitia ile mikate mitano na samaki wawili. Wale ile mtu wote ilikuwa pale Vanessa Asfiwe. Walikula wakashiba. Na zile ile mabaki iliyokotwa ikajaza vikapu 12 Vanessa Asfiwe. Kupitia kwa kupitia kwa imani, kupitia kushukuru. Yesu akainua ile mikate na akashukuru, akashukuru Mungu Vanessa Asfiwe kupitia ile kushukuru Mungu akaleta ongezeko Bwana Yesu asifiwe na wakala wakashiba na wakabagisha Bwana Yesu asifiwe Tazama ilikuwa tu mikate miwili mikate mitano na samaki wawili watu ilikuwa zaidi ya 1500 Bwana Yesu asifiwe wale wanafunzi walikuwa wanaangalia ile mikate mitano na ile samaki mbili wanajua hii haiwezekani Bwana Yesu asifiwe lakini hata hivyo kwa kuwa walikuwa ni watu ambao kwa kuona shukra wanashukuru kile kidogo ambao wako nacho Bwana Yesu asifiwe wanashukuru kwa kuwa wako ile tumi kati ya mitano na samaki wawili Bwana Yesu asifiwe na Yesu akaangalia akaona kweli hawa hawana kitu kingine wanabakisha ni hiyo tu Bwana Yesu asifiwe hapo wakaacha kulalamika na kwamba labda hapana hii haitatosha wakatitoa kwa kile kidogo alichokuwa nacho wakatoa ile mikate mitano na ile samaki waliokuwa nayo wakampea Yesu Bwana Yesu asifiwe na Yesu kwa kupitia kwa kushukuru akainua macho yake na akabariki ile chakula hakika Mungu aliachilia ongezeko mahali pale wale watu elfu 5 walikula na wakabakisha Bwana Yesu asifiwe kupitia kwa kuwa wale wanafuta alikuwa amejitoa na wameamua kutoa ile kidogo ni kwa ajili ya ende kusaidia Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo unapojitoa katika kusaidia mtu usiangalie kile kitu kwa nacho ukasema labda hiki ni kidogo usiangalie ile kitu kilicho nacho kwa ana kwamba ni nguni Bwana Yesu asifiwe Mungu anajua kile ndicho kile ndio kilicho nacho Bwana Yesu asifiwe na tena kutumia kile katika kukubariki Bwana Yesu asifiwe tazama wale wanafunzi kwa kwa wanafunzi walikuwa tu wamebakisha mikate mitano na samaki wawili Bwana Yesu asifiwe lakini wakaamua kutoa ile ili wakaji kwani nikasaidia ile umati kwa Yesu asifiwe ambao katika hali ya kawaida ni hali ni vigumu kuchukua mikate mitano kulisha watu zaidi ya 